how important do you think that game was and that performance in setting the tone for how Leeds were going to uh, play for the rest of the season in the in the first season back in the Premier League? Okay, lo quiere llevar el primer partido, que que se acuerda sobre ese partido. Eh, su equipo jugó un, un fútbol um, muy muy ofensivo, um, que se vio un espectáculo muy bueno y que si usted piensa que ese partido um, como que puso el tono de cómo iba a ser la temporada del del Lisionario, que sí fue tan importante. Bueno, usted lo describe bien al partido. Uh, you describe the game well. Fue un, un partido con goles. It was a game with goals. Emocionante. Uh, emotional. Y fue el primer partido y la sensación que a nosotros nos quedó a pesar de la derrota fue positiva. Uh, it was the, the first game and um, despite the defeat, uh, it left some good feelings. Pero bueno, después eh, el desarrollo de la competencia obliga a renovar eh, lo que el equipo es capaz de hacer en cada partido, ¿no? Uh, and well, it was that, that, that was at the start of the season, but throughout the development of the league, um, it, it forces you to renovate um, your efforts for every single game. Thank you. Um, how soon before Leeds can compete regularly against these big teams in Europe? Le sacaron cuatro puntos al Manchester City, que se le ganó al Leicester. Que al parecer el Leeds juega muy bien contra los equipos grandes. Que tan tanto tiempo hay que pasar para que pueda competir contra los grandes en, de una manera más regular y quizás en Europa. Bueno, eh, si nos guiamos por lo que pasó este año, if we guide ourselves from what's happened this season, eh, el único el único rival eh, al, de los seis equipos más importantes de la liga, al único rival que pudimos jugar de igual a igual fue con el Arsenal en el primer tiempo del partido que jugamos aquí. Uh, if we guide ourselves by the results uh, or the performances, um, we can see that against the traditional top six teams in, in England, um, only against Arsenal were we able to play as equals in, in the first half of the first game we played against them at home. El segundo tiempo de ese partido lo jugamos con un hombre más. The second half of that game we played it with a one man more. Eh, el partido con Manchester United no merecimos un resultado diferente al que obtuvimos. In the game against Manchester United we didn't deserve a better result than the one we obtained. Tal vez con una diferencia no tan grande, pero el triunfo fue justo del rival. Perhaps the margin um, shouldn't have been so high, but they still deserve their win. Con Tottenham lo mismo. The same with Tottenham. Los dos partidos con Chelsea fueron muy difíciles para nosotros. El primero sobre todo. The two games against Chelsea were very difficult for us, especially the, the first one. Y el partido con Chelsea El segundo eh, fue un empate mmm, donde eh, fue un empate que merecimos, pero no dominamos el partido ni merecimos ganar. And uh, the, the draw against Chelsea it was a draw that we deserved, uh, but in a game where uh, they dominated and they largely had uh, que dominaron y perdón. No merecimos ganar. And, and we didn't deserve to win it, sorry. Y los dos partidos con el City, el partido que jugamos de local, fue un empate justo. And in the two games against City, the, the game we played against them at home, the, the draw was a fair one. Y en, y, en el, y en este último partido con el City, el, el primer tiempo, no, fue, el rival fue mejor que nosotros. Y, y el segundo, bueno, con un hombre más, eh, eh, ya es... 
otro análisis, ¿no? Uh, and in, in the first half of, of, of this game against City, they were better than us. And in the second half, well, um, we were a man down. Entonces, mis conclusiones no son las mismas que las suyas. So my conclusions are not the same as yours. Eh, nosotros no hemos demostrado que podemos jugar de igual a igual contra los mejores, los, contra los seis mejores equipos de la Premier, de la Premier League. Um, Um, because we haven't, because we haven't been able to play as equals against the traditional top six in the Premier League. Eh, por anticipar cuando eso va a suceder eh, es no es prudente. To anticipate when when this will happen is not prudent. Y este tipo de cosas hay que más que anunciarlas hay que demostrarlas. And these types of things, more than announcing them, you have to demonstrate them. Y todavía no lo hemos logrado. And um, up until now, we haven't managed it. Thank you. Que hay un reportaje de Argentina que dice que usted está cerca de firmar eh, un contrato de dos años con, con Leeds. Que si alguna cosa ha cambiado desde la última vez que le preguntaron sobre su futuro. No, esa, esa información no es real. That information is, is not real. Eh, ignoro el origen. I ignore the origin. Este, esas cosas, como usted sabe, o las puedo decir yo, o las puede decir el club, ¿no? que somos los, los únicos que podríamos tener esa información. Uh, and those things, um, either the club can say it or, or I can say it, who are the ones who possess this information. Y como en todos los casos, y eh, este si hubiera alguna información que proporcionar, yo la, la daría. And like in all the cases, if there was any information to give, then, then I would give it. Thank you, Marcelo. ¿Qué tan grande sería el logro de que el equipo terminara um, entre los primeros 10 en su primera temporada? ¿Y qué que tan realístico, realista, realístico es esta meta? Mire. Eh, todo lo que matemáticamente sea posible eh, está dentro de, de, un, de las aspiraciones. Everything that is mathematically possible is, is within our aspirations. Y después, faltan siete partidos o ocho. Siete. Después, el modo en que juguemos los siete partidos restantes. After the, the way in which we play the, the remaining seven games los puntos que obtengamos the points we obtain le van a dar mayor brillo o menor brillo a, a la campaña en general they will give the campaign more shine or less shine pero opinar sobre eh, algo que no sucedió y que está sujeto a, 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 a siete eh, Partidos pendientes es apresurado. And so to have an opinion on something that hasn't happened and is subject to the seven remaining games, it wouldn't be a good idea. Thank you for the answer.